Assalamualaikum. Welcome to Five Minute Medical Channel. As we are going to BCS er, Medical Science er Part Two. Er, je dui tongsho ek tholu medicine er ek pathology. Amra medicine tongsho ni aska alo chona korbo. Ekhane ek tomra medicine er je important kisu topic ase. Shete ni amra ek to discuss korbo je kono gulo common question hishe baashte pare. Ekhane medicine er je kotha ta twenty five marks er modde shuru the ek ta kotha bola sese kisu objective dawa ase je ki ki tharon er question apna ke shikte hobe. Emergency management ki bhabe patient refer korte hobe. Kon kon common disease gula jante hobe. कौन कौन सो डिजीज़ सोम बर के अवेयरनेस लग बे इखन शुरू तक एक टा कथा है जब अवश्य एक ग्रेजुएट डॉक्टर हम रोने के भूले के जाच्छी जब बीसीएस एग्जाम टा शोले ग्रेजुएशन के रूपों रे होते हैं उन्हें के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवले स्टडी शुरू करे दिए चेन शेटा अब होय तो अपना देर भूल धारणा थे के अपना रा प्रिपरेशन निचेन कारण एमबीबीएस लेवले एमसीक्यू के रूपों रे तमुन जोर दाव है ना पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीक्यू के रूपों � ताहले शुरू करो ना हमरा मेडिसिनेर शुरू दी के टॉपिक गुले एक टास के भाग करेंगे पार्ट वन हिसे भी आज के हमरा फर्स्ट पेजेज जिस ऑफ टॉपिक गुला आसे शेकुले एक तो देख बो जी इंट्रोडक्शन शुरू तो बोला आसे जी किसू सिम्टम एनालाइसिस थे के क्वेश्चन आज तो पर एक खूब इम्पोर्टेंट जब उन पेन पेन थी के शोरा शोरी स्पेसिफिक क्वेश्चन आज बेना जब विभिन्नों सिस्टम में डिजीज़ एर पेन एर एक्सप्लेनेशन आज ते पाले तो मैं सिंपल जहेतो गॉल ब्लाडर शंपोर के एनाटॉमी ताज से आज ते पर जे गॉल ब्लाडर पेन टा को था ही फील होए यूज़ुअल जे टा कैमरा मार्फिस साइन बोली जे यूज़ुअल राइट सब क्राइटेरिया टक एमोन बस सोमाटिक पेनर क्राइटेरिया टक एमोन और तो बस स्पेसिफिक एमोन ही आज ते पर जे पेनर जे पाथवे टा से पाथवे टक को था थे के शुरू है कौन रिसीप्टर थे के ये बंग कौन ट्रैक दिए शेटा स्पाइनल कॉर्डर कौन ट्रैक दिए ब्रेने को था जाए ये भाव एक टक क्वेश्चन आशर पॉसिबिलिटी आज अब इडिमा थे आसते परे जे रखम क्वेश्चन जो बडी ते लोकलाइज इडिमा जेनारेलाइ इडिमार की की कज आज एट खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसारा आसते परे जो बडी ते पिटिंग इडिमार की की कज आज है नन पिटिंग इडिमार की की कज आज है अथब स्पेसिफिक दो एक इडिमा होते जमीन इनफ्लमेशन इडिमा और कि मेकानिजम आसे एरक भाव क्वेश्चन आसते परे कफर थे स्पेसिफिक भावे आसते परे जे एक्यूट कफर की कि कज थे क्रनिक कफर की कि कज थे अथवा जे स्पोटम प्रोडक्शन है स्पोटम प्रोडक्शन दिए आसते परे जे स्पोटम क्षेत्र में जिसब स्पोटमगुल तैरि है तर कन्सिसटेंसर उपरे को धरण कजोलजी ये आसते परे अथवा कफर साथ ब्लाड मिक्स थे जैसे हिमो प्राइसिस बोली हिमो प्राइसिस थे क्या आस्ते पर जो कम्युनिस्ट कॉज ऑफ हिमो हिमो पिसिन बांग्लादेश उखाने कम्युन बांग्लादेश जनों जब मन न्यूमोनिया एक टा कम्युन कॉज या सर ट्यूबर कोलोसिस बा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इश अब थे के कॉज हिशे बे कॉफ आस्ते पर भूमिटिंग थे के स्पेसिफिक भाव आस्ते पर जे आपर जीआईटी एक टा पेशेंट एर भूमिटिंग होते हैं तार किसी जीआईटी कॉस थकते पर है किसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एर कॉस थकते पर है एक ओन क्वेश्चन जो दिया शे एक टा पेशेंट एर इफोर्टलेस भूमिटिंग तार कॉस की अवश्य से गैस्ट्रिक आउटलेट अबस्ट्रकशन अथवा आसते परे बिलियस भूमिटिंग कज कि नन बिलियस भूमिटिंग कज कि ये मन रखार जो खूब सहज ज सेकेंड पार्ट अफ डिओडे नाम एर पर जो डिस्टाली को अबस्ट्रकशन है तो हमें से बिलियस और जो तरह आगे कोबस्ट्रकशन है तो हमें से नन बिलियस भूमिटिंग अथवा आसते परे जो सेंट्रल नार्वस सिसटेम कोजे भूमिटिंग होते डिजिरिया डिजिरिया स्पेसिफिक भावे ना आसले भाव आसते परे जो यूरिनारि ट्रैक्ट इनफेक्शन जब सिमटम आसे जर एक फेसार डिजिरिया से यूरिनारि ट्रैक्ट सिमटम फेसार हिसाब से आसते परे जो अर्गानिजम दिए डिजिरिया है अथवा किस कानेक्टिव टीस्यू डिजिज अथवा किस रिमेटिक डिजिजर क्षेत्र डिजिरिया थकते पेशेंटर प्रेजेंटेशन थकते यूरेथ्राइटिस वोटा कज हिसाब से आसते परे जमीन डिटार सिनड्रोमे थे यूरेथ्राइटिस पैरालाइसिस स्पेसिफिक भावे पैरालाइसिस थे क्वेश्चन ना आसले यह आसते परे जो हेमिप्लेजियार कज की क्वाड्रिप्लेजियार कज की मनोप्लेजियार कज की यह कजोलजी हिसाब से आसते परे खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जयंट पेन थे आसते परे जहाँ आर्थराइटिस विभिन्न धरण जो टाइप आज है जमीन पलि आर्थराइटिस की कज आलिगो आर्थराइटिस की कज आलिगो आर्थराइटिस कज मे रखले साथ मे रखते हैं जो अलिगो आर्थराइटिस कजगुल यू हलो सरो नेगेटिव आर्थराइटिस सूतरा मध्य जमीन एंटारोपैथिक आर्थराइटिस सोरियाटिक आर्थराइटिस जगह आज है जो चार्ट पॉइंटगुल्लो मे रखते हैं एसारा मनो आर्थरिट बद दिए जमीन अलिगो आर्थरिट पलि आर्थरिटिस कज आगोल पलि आर्थरिटिस मोस्ट कमन कज हलो मे रखते हैं रिमेटएड आर्थरिटिस रिमेटिक फिवर एसएलि 
এগুলো এখানে আলাদাভাবে মনে রাখতে হবে যে পলি আর্থ্রাইটিসের মোস্ট যেগুলো কজ আছে সবাই সেরো পজিটিভ আর্থ্রাইটিস উইকনেস থেকে আসতে পারে উইকনেস হলে হেমিপ্যারাসিস মিন করে মেইনলি যদি এটা প্যারালাইসিসের সাথে থাকতে পারে অথবা আসতে পারে একটা পেশেন্টের জেনারেলাইজড উইকনেস কি কি কজ হতে পারে অথবা একটা পেশেন্টের জেনারেলাইজড উইকনেস তার সাথে ওয়েট লস আসে সেটা কী কজ যেমন টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসেস হতে পারে এরকমভাবে থাকতে পারে এনলার্স লিম নোট থেকে আসতে পারে যে জেনারেলাইজড লিম্ফেডেনোপ্যাথির তার কি কি কজ থাকতে পারে ওখানে এক্সেপশন দিয়ে থাকতে পারে যে কোনটা জেনারেলাইজড লিম্ফেডেনোপ্যাথি হয় না বা কোনটাই হয় অথবা থাকতে পারে একটা পেশেন্টের স্পেসিফিক একটা লিম্ফ নোট দিয়ে বললো যে যুগুলো ডাইগেস্টিক লিম্ফ নোট বড়ো হয় কোন ডিজিজে যেমন আমরা সবাই জানি যে এটা মেইনলি হয় টনসিলার টনসিলাইটিসে অথবা বললো যে একটা পেশেন্টের ভার্কোস গ্ল্যান্ড অথবা সুপ্রা ক্লাবেগুলার লিম্ফ নোট এটা আসলে কোন ডিজিজে হয় আমরা জানি ইন্টারপ্রোমিনাল কোনো ম্যালিগনেন্সিতে এরকম ভাবে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে তারপর অ্যানিমিয়া থেকে স্পেসিফিকভাবে মেইনলি থাকে হলে এর মরফোলজি দিয়ে যে মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়ার কী কজ নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়ার কী কজ অথবা মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার কী কজ এভাবে থাকতে পারে অথবা তার স্পেসিফিকভাবে থাকতে পারে যে কোন কজের জন্য অ্যানিমিয়া হলো যে একটা পেশেন্টের হুকু আর্ম হয়েছে সেটা কোন ধরনের অ্যানিমিয়া এটি কি মাইক্রোসাইটিক নর্মোসাইটিক না ম্যাক্রোসাইটিক এরকমভাবে কোয়েশ্চেন থাকার পসিবিলিটি খুব বেশি ব্লাড ট্রান্সমিশন থেকে দুই তিনটা কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট যেমন ব্লাড ট্রান্সমিশনের ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেশন কি আমরা জানি যে অ্যাকিউট যদি কোনো হিমোরেজ থাকে অথবা পেরি অপারেটিভ যদি পেশেন্টের কোনো অ্যানিমিয়া থাকে অথবা একটা পেশেন্টের অ্যানিমিয়া আর নন ইটিওলজি উইথ যদি পেশেন্টের সিমটম থাকে এছাড়া পেশেন্টের কিছু কনজেনিটাল যে হিমোগ্লোবিনো প্যাথি আছে যেমন থ্যালাসিমিয়া সেই সব কন্ডিশনও ব্লাড ট্রান্সমিশন লাগে এখানে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে ব্লাড ট্রান্সমিশন করা যাবে না কোন কোন কন্ডিশনে যেমন একটা পেশেন্টের যদি প্রিভিয়াস যদি কোনো কারণে হিস্ট্রি থাকে যে ট্রান্সফিউশন হলে তার রিয়াকশন হয় তাহলে সেটা একটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন অথবা যদি থাকে যে পেশেন্টের ক্ষেত্রে কোনো কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিউর আছে অথবা পেশেন্টের ভলিউম ওভারলোড আছে সেই সব কন্ডিশনে ট্রান্সফিউশন করা যাবে না আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হলো যে কি কি ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে ট্যাকিট কমপ্লিকেশন হতে পারে কিছু অ্যালার্জিক কমপ্লিকেশন হতে পারে কিছু কোয়াগুলোপ্যাথি হতে পারে কিছু ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হতে পারে এখানে বেলি লাভের বইয়ের একটু কনফিউশন আছে যে বলা আছে যে একটা পেশেন্টে যদি ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশন করা হয় তাহলে হাইপো ক্যালেমিয়া হাইপার ক্যালেমিয়া দুটোই হতে পারে তবে মনে রাখা ভালো যে হাইপার ক্যালেমিয়া এটাই হয় কারণ সেক্ষেত্রে অনেক বেশি হিমোলাইসিস হয় পটাশিয়ামগুলো ভিতর থেকে বাইরে চলে আসে এই কারণে পেশেন্টের হাইপার ক্যালেমিয়া হয়তো মনে রাখতে হবে ক্লিনিক্যাল মেডিসিন থেকে যেমন নিউট্রিশনাল যেসব ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলো থেকে আসতে পারে যে নিউট্রিশন ইয়েল্ডিং যেসব নিউট্রিয়েন্টগুলো আছে যেমন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট এগুলোর সোর্স থেকে আসতে পারে এগুলোর ক্ষেত্রে এন্ড প্রোডাক্ট অপডাইজেশন আসতে পারে এগুলো যে পাথওয়ে অফ মেটাবলিজম সেগুলো আসতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে যেমন গ্লাইকোলাইসিস টিসিএ সাইকেল গ্লুকোনিওজিনেসিসের যেসব পাথওয়েগুলো আছে তাদের সাবস্ট্রেটগুলো এবং এন্ড প্রোডাক্টগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন ইন অ্যাডাল্ট মেইনলি এখানে আমাদের দেশে প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন হলো কোয়াশিয়ার কোর ম্যারাসমাস কিন্তু অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এটা খুবই আনকমন তারপরও কোয়াশিয়ার কোর ম্যারাসমাসের যে ডিফারেন্সটা আছে সেই ডিফারেন্সটা একটু জেনে রাখা ভালো ভিটামিন এক্সেস অ্যান্ড ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন এক্সেস না জানলেও চলবে ডেফিসিয়েন্সি থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সিতে স্কার ভি এর যেসব ক্লিনিক্যাল ফিচার আছে ভিটামিন বি ওয়ান ডেফিসিয়েন্সিতে পেশেন্টে বেরি বেরি কোর্সাক অফ যে সিনড্রোম আছে সেখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে বি টু এর ক্ষেত্রে স্টোমাটাইটিস বি থ্রি এর ক্ষেত্রে প্লেগ্রা তারপর ভিটামিন বি সিক্সের ক্ষেত্রে নিরোপ্যাথি এরকমভাবে স্পেসিফিকভাবে একটা ডেফিসিয়েন্সি দিয়ে বললো যে কোন ফেসার হতে পারে অথবা ওই ডিজিজটা ওই ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সিতে যে ডিজিজটা হয় তার ফেচার নিচের কোনটি বা কোনটি নয় এভাবে আসতে পারে তারপরে ভিটামিন ডি এর ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট রিকেটস এবং অস্ট্রিওমালেশিয়া থেকে কোয়েশ্চেন খুবই খুবই কমন কোয়েশ্চেন এবং ভিটামিন কে এর যে ডেফিসিয়েন্সি আছে ভিটামিন কে ডেফেন্টেন যেসব ক্লটিং ফ্যাক্টর আছে টু সেভেন নাইন টেন ক্লটিং ফ্যাক্টরের ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় তাহলে কি হবে হিমোরেজ হবে ওই টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে পারে আর কি আর ইনফেকশাস কিছু ডিজিজ সম্পর্কে একটু জেনে রাখা ভালো আমাদের দেশে কমন যেসব ইনফেকশনগুলো আছে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে তবে এখান থেকে যা জানতে হবে সেটা হলো এখানে বলা আছে ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড থেরাপিউটিক প্রিন্সিপালটাই মেইনলি জানতে হবে তার মানে হলো যে একটা যদি বলা হয় যে ডেঙ্গু ডেঙ্গু থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা জানা
ও উপরে আরেকটা জিনিস রয়ে গেছে যে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজের যে রেশনালিটি সেটা একটু মনে রাখতে হবে যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো আমরা কিভাবে দিব পেশেন্টের একটা ভাইরাল ডিজিজ বা ভাইরাল ফিভার নিয়ে আসছে নিশ্চয়ই আমরা অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করব না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিমটা চুজ করব কত দিনে দিব কাদেরকে দিব না সেই জিনিসগুলো হলো অ্যান্টিবায়োটিকের প্রিন্সিপালটা একটু জেনে রাখা ভালো আর ডেঙ্গু অ্যান্টেরিক ফিভার থেকে যেটা থাকতে পারে সালমোনেলা গ্রুপে সব কিছুই জানতে হবে যে সালমোনেলা কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া সালমোনেলার ক্ষেত্রে কী কী স্পেসিফিক ফিচার আছে বা অ্যান্টেরিক ফিভার হলে তার কি ধরনের ফিভারের ক্রাইটেরিয়াটা কেমন বা অ্যান্টেরিক ফিভারে কী কী ধরনের মেডিকেল বা সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশন হতে পারে অ্যান্টেরিক ফিভারের যে জীবাণুটা আছে সেটা কোথায় ডরমেন্ট অবস্থায় থাকতে পারে এরকম টাইপের কোয়েশন খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন হলো ডেক ফিভারের যে সব ডায়াগনোসিসের যে ইয়াগুলো আছে যেমন ফার্স্ট উইকে কোন টেস্ট করব সেকেন্ড উইকে কোন টেস্ট করব থার্ড উইকে কোন টেস্ট করব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে ভিডাল টেস্ট আমরা ইউজুয়ালি সেকেন্ড উইকে করি এটা একটু মনে রাখতে হবে আর অ্যান্টিরিক ফিভারের ক্ষেত্রে আমরা কোন অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করি সেটাও পরীক্ষায় খুব কমনলি আসবে অ্যামিবিয়াসিস অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকে দিয়ে যেটা হয় সেখান থেকে আসতে পারে যে এটা কোন ফর্মে আসলে আমাদের বডিতে ঢুকে কোন রুটে ফিকোরাল রুটে ঢুকে এটা আমাদের বডির কোন পার্টের ডিজিজ করে ইন্টেস্টাইন এবং লিভারে ডিজিজ করতে পারে ডায়রিয়া হলে কেমন অ্যামিবিক অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রির কী কী ক্রাইটেরিয়া আছে এখান থেকে কোয়েশন আসতে পারে অথবা সিগেলাতে যে ডিসেন্ট্রিটা হয় তার সাথে কী কী ডিফারেন্স আছে আবার অ্যামিবিক যখন এটা লিভারে গিয়ে লিভার অ্যাপসেস করে তখন লিভার অ্যাপসেস অ্যামিবিক লিভার অ্যাপসেস এবং পায়োজেনিক ব্যাকটেরিয়াল লিভার অ্যাপসেসের কী কী ডিফারেন্স আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এর ক্ষেত্রে যে পাসটা তৈরি হয় অ্যানকোবি সস অ্যাপেয়ারেন্স সেটা কেমন দেখতে বা সেটা অ্যানকোবি সস অ্যাপেয়ারেন্স কোন ডিজিজ হয় এরকম থাকতে পারে জি আইডিয়া থেকে আমি বিএসএসের মতো একই কোয়েশন একই রুটে যায় একইভাবে ইন্টারনাল ক্ষেত্রে গ্যাস গ্যাস্ট্রেন্টাইটিস করতে পারে অথবা ডায়রিয়া করতে পারে সেই ফেসারগুলো একটু কোয়েশন আকারে আসতে পারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অ্যামিবা এবং জি আইডিয়া দুইটাই একটি প্রোটোজোয়া কালাজার এটাও একটা প্রোটোজোয়াল ডিজিজ এটা মনে রাখতে হবে যে লিসমিনিয়া ডোনোভানি দিয়ে হয় এটা ভিসেরা লিসমিনিয়াসিস করে মেইনলি এটা ইম্পর্টেন্ট হলে এটা কোন ফর্মে ডিজিজ করে হিউম্যান বডিতে গিয়ে কোন ফর্মে থাকে মানে প্রোমাস্টিকট অ্যান্ড অ্যামাস্টিকট ফর্মে তারপরে এটা ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা কি কি ধরনের টেস্ট করতে পারি যে অ্যালডিহাইড টেস্ট অ্যান্টিবনি টেস্ট করতে পারি তা আমরা কালচার করতে পারি পেশেন্টের আন্ডার মাইক্রোস্কোপি ডায়াগনোসিস করতে পারি কালাজারের ক্ষেত্রে যেসব অ্যান্টি অ্যান্টিপ্রোটোজোয়াল ড্রাগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো নাম ইম্পর্টেন্ট যেমন সোডিয়াম স্টিপো গ্লুকোনেট ইউজ করা হয় পেন্টামিডিন ইউজ করা হয় মিল্টোফোসিন ইউজ করা হয় সেগুলো থেকে আসতে পারে অথবা কালাজারের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের কমপ্লিকেশন হয় অথবা ব্লাড ফাইন্ডিংস কী কী পাওয়া যায় এরকম আকারে কোয়েশ্চেন আসবে ম্যালেরিয়া থেকে মোটামুটি ম্যালেরিয়ার থেকে অনেকেই জানেন তারপরও ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে কী কী ধরনের স্পেসিস আছে কোন স্পেসিসটা মেনলি কমপ্লিকেশন করে ম্যালেরিয়াতে কী কী ধরনের কমপ্লিকেশন হয় আর বেসিকের থেকে যেমন ম্যালেরিয়ার কোন মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয় অথবা ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে যে পাথরগুলো আছে কোথায় কোন ধরনের সাইজন ফর্ম করে সেখান থেকেও কোয়েশ্চেন আসতে পারে অথবা অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল যেসব ড্রাগগুলো আছে ড্রাগগুলো কোনটা ওরাল ফর্মে পাওয়া যায় কোনটা ইনজেক্টেবল ফর্মে পাওয়া যায় এইগুলোই অথবা ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে যেসব কমপ্লিকেশনগুলো হয় সিস্টেমিক কমপ্লিকেশনগুলো অথবা যেসব ফিচারগুলো হয় সেইগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে ফাইলেরিয়া থেকে যেমন উচিরেরিয়া ব্যানক্রোফটি দিয়ে হয় এটার কী কী ফর্ম আছে মাইক্রো ফাইলেরি কোথায় থাকে বা ক্লাসিক্যাল ফাইলেরি ফাইলেরিয়াসিস কখন ফিচার অ্যাডপ করে অথবা ফাইলেরিয়াসিস বাংলাদেশে কোন অঞ্চলে কমন অথবা সিম্পল এই কোয়েশনটা আসতে পারে যে ফাইলেরিয়া হসপিটাল বাংলাদেশে কোথায় আসছে একটাই আছে সেটা হলো নীলফামারির সৈয়দপুরে এরকম কোয়েশন আসতে পারে অথবা ফাইলেরিয়া ক্ষেত্রে কোন ফর্মে বডিতে ডিজিজ করে এটা আসতে পারে অথবা ফাইলেরিয়া দিয়ে যে গোদরোগ হয় গোদরোগের ক্ষেত্রে মেইনলি প্যাথোফিজিওলজিটা কি লিম্ফেনজাইটিস অ্যান্ড লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশন এরকম কোয়েশন আসতে পারে র্যাবিস থেকে যে কোয়েশন আসতে পারে যেমন র্যাবিসটা ডিএনএ ভাইরাস না আরএনএ ভাইরাস অবশ্যই মনে রাখবেন যে মেইনলি যত নটোরিয়াস ভাইরাস আছে হেপাটাইস বি সারা মোটামুটি সবাই আরএনএ ভাইরাস সুতরাং র্যাবিসটা একটা আরএনএ ভাইরাস বুলেট শেপড এটা কীভাবে বডিতে ডিজিজ করে আমরা জানি যে কোনো একটা বাইটের মাধ্যমে কুকুর বা অথবা কোনো বন্য প্রাণীর বাইটের মাধ্যমে বডিতে ঢুকতে পারে ইউজুয়ালি কতদিন পরে সেটার ইনকুবেশন পিরিয়ড কতদিন থাকে পেশেন্টের ফিচার কী কী থাকে পেশেন্টের লেরিঙ্গুয়েজ পাজম কীভাবে হয় অথবা র্যাবিসের ক্ষেত্রে যেসব ভ্যাকসিনটা আছে ভ্যাকসিনগুলো কোন রুট থেকে তৈরি করা হয় বা কয়টা 
এটা ডিজিজ করে থাকে অথবা টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে কি ধরনের পালমোনারি টিউবারকুলোসিস স্পেসিফিকভাবে পরীক্ষা আসতে পারে যেমন এর ক্ষেত্রে কি কি ধরনের ম্যানিফেস্টেশন থাকে پیشنটের সিমটম থাকে কি 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 সাইন থাকে জেনারেলাইজ লিম্ফেডেনোপ্যাথি থাকে হাই ইএসআর থাকে সব থেকেও क्वेश्चन আসতে পারে অথবা হিমোপ্রাইসিস থাকে এক্সরে করলে স্পেসিফিকভাবে কোন ধরনের শ্যাডো পাওয়া যায় কিনা অথবা মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস হলে কেমন ফিচার পাওয়া যাবে এগুলো क्वेश्चन আর এক ইম্পর্টেন্ট হলো যে টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে এন্টি টিউবারকুলার যে থেরাপি डायगनोसिस অথবা এইচআইভি এর ক্ষেত্রে এইচআইভি এর ক্ষেত্রে যে ট্রিটমেন্ট আছে হার্ট থেরাপি হাইলি অ্যাকটিভ অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি হার্ট থেরাপি কি কি ধরনের ড্রাগ ইউজ করা হয় এরকম क्वेश्चन আসতে পারে লেপ্রোসি এটা টিউবারকুলোসিস এর মতে যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম দিয়ে হয় এটা সবচেয়ে একটা স্লো গ্রোইং অর্গানিজম এটাকে কালচার করা যায় না ইউজুয়ালি লেপ্রোসি এর ক্ষেত্রে যে পসিভ্যাসিলারি বা মাল্টিভ্যাসিলারি লেপ্রোসি হয় তার কি যে সব ডায়াগনোস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার হলো অ্যানেসথেটিক প্যাস থিকেন্ট নার্ভ থাকে এগুলো এক্সামে থাকতে পারে অথবা লেপ্রোসি থেকে থাকতে পারে যে লেপ্রোসিতে কোন কোন ড্রাগ ইউজ করা হয় ড্রাগগুলো নাম দিয়ে কোয়েশ্চেন মাঝে মাঝেই আসে অথবা আসতে পারে যে পসিভ্যাসিল লেপ্রোসিতে যে রম থেরাপি ইউজ করা হয় সেখানে কি কি ড্রাগ থাকে রিফাম্পেসিন ওফ্লোক্সাসিন মাইনোসাইক্লিন এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে অথবা একটা পেশেন্টের লেপ্রোসিতে যে কী কী ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে এখানে ডেভিডসনের ছোটো একটা ছক দেওয়া আছে ওখান থেকে দেখে নেওয়া যেতে পারে কলেরা আমরা জানি যে কলেরা একটা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ এবং এটা খুবই একটা নোটোরিয়াস ডিজিজ ছিল যদিও কলেরার ক্ষেত্রে কোন রুটে ঢুকতে পারে কি কী ধরনের ডিজিজ কলেরা কোন ধরনের ডায়রিয়া করে যাওয়া রাইস ওয়াটারি ডায়রিয়া কলেরার ক্ষেত্রে কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক ভালো কাজ করে অথবা কলেরার ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলটা কী হবে অথবা এখানে সিম্পল যে ডিহাইড্রেশন হয় পেশেন্টের মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের যেসব ক্যারেক্টার্সগুলো আছে তার এগেনস্টে কী কী ধরনের ফ্লুইড রেজিমেন আছে এখান থেকেও কোয়েশ্চেন আসতে পারে আর ডায়রিয়াল ডিজিজ থেকে যে এই কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে বাংলাদেশে ভাইরাল কজ অফ ডায়রিয়া কী আছে আমরা জানি মোস্ট কমন রোটা ভাইরাস সিক্সটি পারসেন্ট এছাড়া আদার ব্যাকটেরিয়াল কি কী কজ আছে ডায়রিয়া প্রোটোজল কী কী কজ আছে কজ অফ ডায়রিয়া ইম্পর্টেন্ট এছাড়া কিছু মেটাবলিক কজেও ডায়রিয়া হতে পারে কিছু ড্রাগের জন্য ডায়রিয়া হতে পারে এই সব ড্রাগেরগুলোর নাম খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসতে পারে थैंक यू सो माच आज के पर्यत आगामी टीटोरियल इनशाला मेडिसिन और एक पेज इनशाला डिसकस करब सबाई के अनेक अनेक धन्यवाद असलम